வணக்கம் கமல் நூறு நாளில் தேர்தல் வந்தால் நான் வந்து முதல்வராகவேன் தேர்தலில் போட்டிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது எல்லோரும் கை ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம கையும் அதில் உண்டு ஆசை வெட்க மரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கௌதம புத்தர் வந்து ஆசையே உலக துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இப்போ கமலை இவங்கெல்லாம் கை ஊற்றும்போது என்னையே கை ஊற்றுறாப்புல ஒரு ஃபீல் எனக்கு ஏன்னு கேளுங்க அதாவது இந்த உலகத்திலேயே வந்து எல்லா பயலும் பொய்யத்தான் சொல்லிக்கிட்டு கிடப்பான் என்னுடைய மனம் எப்போவுமே வந்து உண்மையை ரிவீல் பண்ணணும் அப்படின்னா துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஒரு தொழில் ரகசியம் இருக்குது என்னடா ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு மிந்தி வந்து நாம் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் மாதிரி எப்போவும் லைம் லைட்டில் இருப்போம் அது படக்குன்னு கீழே தள்ளிட்டானுங்க வறுமை கீழே தள்ளிடுச்சு அப்போ இந்த ஜனம் இவங்களை விட எப்படியாவது நம்மது அப்பர் ஹேண்டுன்னு காட்டணும் எப்படி காட்டுறது பைசா கிடையாது மறுபடியும் அந்த நாய்கிட்ட தான் போய் பிச்சை எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது இந்த மக்களுக்கு வந்து பொய் அதான் வந்து இவங்கள வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆக்சிஜன் உண்மை அது வந்து இவங்களுக்கு வந்து மரணத்தை விட கொடியது அப்போ தான் நான் வந்து உண்மையை பேச ஆரம்பித்தேன் இந்த மானம் வெக்கம் சூடு சொரணை எல்லாத்தையும் தூக்கி தூர வச்சுட்டு உண்மையை பேச ஆரம்பித்தேன் அவமா அலற ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த ட்ரெண்டை வந்து இப்போ நாம் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் சத்தியமேவ ஜெயத்து உண்மை தான் வெல்லும் அது எவ்வளோ கேவலமான உண்மையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வந்து இந்த காந்தியார் அவருடைய சத்திய சோதனையெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நாம் வந்து அவரை மகாத்மாங்கிறோம் நமக்கு வந்து மகாத்மா ஆகணும் அப்படிங்கிற கெட்ட எண்ணம்லாம் கிடையாது என்ன சிம்பிள் இந்த கோர்ட்டு சீன்லாம் வந்து ஜட்ஜிக்கு தலைக்கு மேலே காந்தி ஃபோட்டோ வரும் அது பக்கத்தில் நம்ம ஃபோட்டோ வந்துடணும் அதான் நம்ம ஆசை இப்போ இந்த பெரியார் பெரியார் வந்து கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லவே இல்லை கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள் கடவுளை பரப்புவன் அயோக்கியன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அவருடைய வாரிசா அரசியலுக்கு வந்த அண்ணாதரை வந்து ஒன்றிய குளம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்ட்டார் எந்த அளவுக்கு டைல்யூட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அதே போல் அடுத்து வந்து கலைஞர் கலைஞர் வந்து டைல்யூட் ஆகிட்டாருன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ வந்து இந்த பங்காளி சண்டை அதாவது இங்கேருந்து வாத்தியார் அந்த பக்கம் போகிறார் அது வர வைக்கிறாங்க பாவம் இந்த உலகம் சுற்றும் மாலிபன் ஷூட்டிங்க்கு இந்த அந்நிய செலாவணியெல்லாம் வந்து ஏதோ திருசமம் பண்ணி இது அவளுடைய நேச்சரே என்னடானா நம்மளால் வந்து தப்பு பண்ண வைப்பாங்க அதுக்கு எல்லா விதமான உதவியும் செய்வாங்க சிக்கிட்டா அதுக்குண்டான ஆதாரங்களையும் சேகரித்து கொடுப்பாங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து லீகலாகவே நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் வந்து பணம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த உலகம் சுற்றும் மாலிபன் காலத்துலலாம் வந்து இந்த மாதிரி என்ன கருமம் குளோபலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் இந்த வெங்காயம்லாம் கிடையாது பாவம் அப்போ பாரத மாதா வந்து புர்கா போட்ட மாதிரி ரொம்ப பவித்திரமாக இருந்தா வாத்தியாருக்கு வந்து ஷூட்டிங் பண்ணணும் ஷூட்டிங் பண்ணால் எவ்வளோ காசு தேவை தெரியும்ல அது ஏதோ த வாத்தியார் வந்து இந்த ஐயர் பசங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டு ஏதோ கோல்மால் பண்ணிட்டார் அதை வசமாக சிக்கிட்டார் அவர் போட்டு வேறைய பிசிஞ்சு 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 தூக்கிட்டாங்க இப்போ இந்த பங்காளி சண்டை வந்துருச்சு இப்போ வாத்தியார் வந்து டைரெக்டாக மூகாம்பிக்கு கோயிலுக்கு போகிறார் கலைஞர் என்னத்தை பண்ண முடியும் அதனால் அவரும் வந்து கடவுள் இருக்காரா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை 
அப்படியே கடவுள் இருந்தா அவர் ஏத்துக்கிற மாதிரி நான் வாழ்ந்தனாங்கிறத முக்கியம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டார் அடுத்து ஆத்தியாரு அவரை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை இந்த மூகாம்பிகை கோயிலிருந்து இந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா அம்மையார் இவங்க கதை உலகம் அறிஞ்சது கோயிலேயே குடியிருக்கிறது இந்த யாகம் ஹோமம் இதெல்லாம் வேற இதில் என்னுடைய கெட்ட எண்ணம் அதாவது வந்து நான் சொல்ல வர்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் நம்ம கெட்ட எண்ணம் என்னடான்னா வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் என்னுள்ளே அடக்கம் வழிகாட்டி நிற்கும் முந்தையோர்க்கு சிந்தை குளிர் வணக்கம் அப்படின்னு ஏறிக்கிட்டேன் அதாவது பெரியாரும் நானே அண்ணாவும் நானே கலைஞரும் நானே எம்ஜிஆரும் நானே அதாவது இன்னொரு ஆளை நம்பினா தானே டைல்யூட் ஆகுது இப்போ பெரியார் வந்து மூணாம் கிளாஸ் அண்ணா வந்து டபுள் எம்ஏ சரி அண்ணா நல்லபடியாக கொண்டுட்டு போவார் அதுக்கு பெரியார் அண்ணாவை ஏற்றிக்கிறார் வண்டியில் அண்ணா வந்து வேற ரூட்டில் திருப்பிட்டார் அதே போல் அண்ணா அண்ணா வந்து அவரால் யாருக்குமே கெட்டது செய்ய முடியாது அவரால் வந்து யாரையுமே கடிச்சிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு சாஃப்ட் நேச்சர் இப்போ கலைஞர்லாம் அப்படி கிடையாது ஆப்பு வைக்கணும்னு முடிவு ஆயிடுச்சுன்னா தர லோக்கலுக்கு இறங்கி அடிப்பார் இப்போ அண்ணா கிட்டே இருந்த ப்ளஸ்ஸு கலைஞர்கிட்ட வரும்போது எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ கலைஞர்லாம் வந்து எமர்ஜென்சி காலத்தில் இந்த நடுவன் அரசை எதிர்த்து போராடினார் அது இப்பயாச்சும் பரவாயில்ல ஏதோ இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸு யூடியூப் எல்லாம் இருக்குது அந்த காலத்தில் ஒரு மண்ணும் கிடையாது பாவம் தாத்தா வந்து அண்ணா சாலையில் ரோட்டில் இறங்கி பாம்லெட் கொடுக்குறாரு அந்த அளவுக்கெல்லாம் இறங்கி போராடினார் அது வேற கதை ஆனால் அண்ணாவுடன் ஒப்பிடும் போது கலைஞர் வந்து ரெண்டாம் பட்சம் தான் இப்போ கலைஞரோடு ஒப்பிடும் போது வாத்தியார் வந்து அட்டைக்கத்தி இதனால தான் நாம் வந்து இல்லை இல்லை இது வந்து அடுத்த பார்ட்டி அதாவது வந்து இந்த டாக்டருங்க வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க இஎன்டி ஒருத்தர் யூராலஜிஸ்ட் ஒருத்தர் இப்படி அப்படி இல்லாமல் நம்ம நாமே ஆளினால் அழகராஜ் ஆகிடணும் இதுதான் வந்து கெட்ட எண்ணம் அப்போ இப்போ நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தேசக்கனவுகள் இந்த தேசக்கனவுகளை வந்து அமல்படுத்தணும் அதுக்கு நான் இந்த நாட்டுக்கு பிரதமராகணும் அதுவும் எப்படி டைரக்ட் எலெக்ஷனில் அப்படி பிரதமராகி இந்த பத்து கோடி வேலையற்ற இளைஞர்களை கொண்டு சிறப்பு ராணுவம் அமைத்து நதிகளை எல்லாம் இணைச்சி கூட்டுறவு பண்ணை விவசாயம் கொண்டு வந்து இந்த கரன்சி தற்போதைய கரன்சியை வந்து ரத்து பண்ணி புதிய கரன்சியை விட்டு கருப்பு பணத்தெல்லாம் அழிச்சு இப்படி அது ஒரு கனவு அந்த கனவை என் சொந்தத்துக்குன்னு வச்சுருந்தேன் ஒரு ஆறு வருஷம் போல் எண்பத்தி ஆறுலேருந்து அது தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் அது வந்து சீக்ரெட் மிஷன் எப்படியாச்சும் சினிமாவில் சேர்ந்து நடிகராகி டைரக்டராகி நூறாவது படத்துக்கெல்லாம் கதை எழுதி வச்சுருந்தேன் இப்பவும் இருக்காது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வாழ்க்கை ஆப்பு மேலே ஆப்பு வைக்குது ஆஹா இதை வந்து நாம் ஒழிச்சு வச்சு உபயோகம் இல்லை இதை வந்து இந்த நாட்டுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும் அப்படின்னு தான் வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இந்த ஜனசக்தி அது வந்து இந்த கம்யூனிஸ்ட் பத்திரிக்கை அதுக்கு அனுப்புகிறோம் அவங்க வந்து நம்ம பிளானுடைய ஃபுல் வெர்ஷன் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படி தான் அது வெளியே வந்தது இப்போ இதில் வந்து இந்த மானம் வெக்கம் இதெல்லாம் தேவையில்லை மனிதன் மனிதன் வந்து அவனை செலுத்துவதே ஆசை தான் அந்த ஆசை இல்லாட்டி எவனை வந்து ஷேவ் கூட பண்ண மாட்டான் ஹேர் கட் கூட பண்ண மாட்டான் அந்த ஆசை என்பது ஒரு உந்து சக்தி அதுதான் வந்து இப்போ பக்கி வாசதியெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுங்கிறது என்னடா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது எல்இடி லேம்பு அதை எல்இடி விளக்க வச்சு 
எந்த ஏரியாவை கவர் பண்ண முடியுமோ அந்த ஏரியா கவர் பண்ணோம்னா நான் வெளிச்சமாக தெரியும் அதை விட்டுட்டு நான் வந்து எம்சிஏ கிரவுண்டுக்கே வெளிச்சம் போடுறோம்னா மொக்காயிரும் அது பாவம் பக்கி வாசதி வந்து தெரியாது அது ஒரு பக்கம் இப்போ நான் இந்த வீடியோவை ஆரம்பித்ததே எதுக்குன்னா இப்போ கமல் அவர் வந்து நான் நினச்சது அதாவது என்னுடைய உள்ளுணர்வு சொன்னது என்னென்னா கமல் வந்து அந்த பிராமண இனத்துக்கே உரிய அதை மனப்பாடத்திறன் அந்த கிராஸ்பிங் பவர் அந்த நாசுக்கு அந்த தந்திரம் எல்லாம் உடைய ஆள் அதே நேரத்தில் நம்மளாக இருக்காது இப்படி ஒரு ஆள் தேவை ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த ஆரிய திராவிட யுத்தம் இது தொடங்கிருச்சு தொடங்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் வந்து நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் வந்து வீச்சுக்கல அவங்களையும் வீக்க வச்சுருவாங்க யார் இந்த திராவிட இயக்க பிரச்சாரகர்கள் அல்ல இந்த ஆரிய போராளிகள் இவங்க வந்து விழிக்க வச்சுருவாங்க அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் கிளைமேக்ஸ் இந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டி இந்த பக்கம் இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு நினச்சி நம்ம மனசு வந்து தாராள மனசு தாராளமாக வந்து அவரை புகழ்ந்து போற்றி எல்லாம் வீடியோலாம் போட்டோம் அது என்னடா பெரியார் சொல்லி வச்சுருக்காராம் இந்த சனாதன பார்ப்பனனை கூட நம்பலாம் ஆனால் முப்போக்கு பேசும் பார்ப்பனனை நம்பக்கூடாது ம் பெரியார் வந்து வெறுமனே ஒரு சிந்தனையாளராக இருந்தால் பரவாயில்ல அவர் வந்து ஒரு சித்த புருஷர் முக்காலம் அறிந்தவர் இல்லாட்டி கம்பி இல்லா சாதனம் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டு அலைவாங்க அது மூலமாக வந்து படம்லாம் அனுப்புகிற வசதி வரணும்லாம் கெஸ் பண்ண முடியாது எம்எம்எஸ் எம்எம்எஸ்ஸை அவர் வந்து அந்த காலத்துலேயே கஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கார் அப்படி அவர் சொன்னதை நாம் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணோம் அதன் காரணமாக இப்போ வந்து இந்த கமல் விஷயத்தில் கொஞ்சம் பல்பு வாங்கணும் அதுக்காக உங்கள் எல்லாரையிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து என்னடா ஒரு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு குறியல் ஜோக்கு இந்த வாழ்க்கைங்கிறதே வந்து என்னடானா ஒரு விசித்திரமான யுத்தம் எல்லாரும் தோத்து தான் போக போகிறோம் அந்த தோல்வியின் பெயர் மரணம் இந்த கலைஞர் சொல்வார் கோழை வாழ்வதே இல்லை வீரன் சாவதே இல்லை இப்போ கலைஞர் மட்டும் அன்னைக்கு வந்து அந்த எமர்ஜென்சி எதிர்ப்புக்கு போகாமல் இந்திரா அம்மையாருக்கு சொம்படிச்சிருந்தா என்ன இருக்கும் எம்ஜிஆர் என்ற பெயர் வந்து சரித்திரத்தில் இருந்திருக்காரு சரி அது போட்டோம் இனிமேல் இந்த விடுதலை புலிகள் வந்து இன அழிப்பு வெங்காய அழிப்புன்னு இன்றைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த தில்லா நாம நாம் செகண்ட் ரிலீஸ் மாதிரி கலைஞர் வந்து இந்த அமைதி படை வருது அங்கே விரட்டி விடுறாங்க அதை வரவேற்க நான் போக மாட்டேங்கிறாரு முதல்வர் அப்படியெல்லாம் வந்து அவர் வந்து அந்த கொள்கையை எதிர்த்து நின்றார் இப்போ கமல் மாதிரி ஆளுக்கு வந்து அவர் கவுன்சிலர் கூட கிடையாது எதை இழந்துருவோம்னு பயப்படுறாரோ தெரியல சரி பார்ப்போம் இந்த லட்சுமணகுமாரன் கதை ஒன்று வருது அந்த கதை இதெல்லாம் இந்த வடிவேல் இருப்பார் பாருங்க இந்த உடம்பு பிடிச்சி விடுவார் இந்த விக்ரம்லாம் போன உடனே சரி எதையாவது தூக்கணுமேன்னு பார்ப்பாங்க கரெக்டாக வடிவேல் தூக்குவாங்க அந்த மாதிரி என்னதான் முறுக்கு மீசை வச்சு என்னதான் இது பண்ணாலும் அது என்னங்கிறது வந்து சோகம் என்னடானா அவங்களே காட்டிடுறாங்க சரி ஒழிட்டோம் இப்போ என்னுடைய திட்டங்களுக்கு வரேன் இப்போ இந்த தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் எல்லா இடமையும் வந்து பப்ளிக் டொமைனில் வச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த கரன்சி ரத்து மேட்ரு மோடி வந்து எந்த அளவுக்கு சொதப்பினாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இதில் வந்து அந்த மாநில கனவுகளில் பல அம்சங்கள் பல மாநில அரசுகளால் அறகுறையாக எடுத்து போட்டு சொதப்பியிருக்காங்க நோ ப்ராப்ளம் ஏன்னா அது வந்து பப்ளிக் டொமைனில் வச்சாச்சு இப்போ அது வந்து பொது சொத்து என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் சரியாக பண்ணால் பாராட்டுறோம் சொதப்பினா கை ஊற்றுறோம் 
அவ்வளோதான் நம்ம அரசியல் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்